আসসালামু আলাইকুম হে গাইস আজকে আমরা সার্ভিং 3 এর একটা ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ দেখাবো সেটা হচ্ছে যে এরকম ম্যাথরা সেটা হচ্ছে যে সার্ভিং 3 এর হচ্ছে আপনারা জানেন যে বইটা বলো করতেছি সেটা হচ্ছে হক্সটারের যে বইটা সেটা তো এই বইয়ের হচ্ছে 6 অধ্যায়ের মধ্যে আমরা জেনে উলম্বক ভাগ তো এই অধ্যায় থেকে আমরা গত ক্লাস থেকে দুই তিনটা নিয়মের ম্যাথ করেছি সো আজকে যেটা করাবো সেটা হচ্ছে যে যদি প্রশ্নটা এরকম থাকে তাহলে কিভাবে সমাধান করতে হবে তো এই নিয়মটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে সেমিস্টার ফাইনালে আসে ইভেন হচ্ছে যারা জবের জন্য प्रिपरेशन নিচ্ছেন তাদের জন্য খুবই হেল্পফুল হবে আর যারা ডুয়েটের জন্য प्रिपरेशन নেবেন ভাবছেন তাদের জন্য এই ক্লাসগুলো খুবই হেল্পফুল হবে তো চলুন কথা না বাড়িয়ে আমরা শুরু করি দেখেন এখানে প্লাস 0.8 এত परसेंट এবং হচ্ছে মাইনাস 0.6 এত परसेंट 6% দুটি সুষম ডালকে একটি খাড়া ভাগ দিয়ে যোগ করতে হবে যদি সেলবিন্দু চেনেজ ও আর এল যথাক্রমে তো হয় আর এটা হচ্ছে আর চেনেজ আর আর এল হচ্ছে 100 হয় তবে প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য সারণী প্রস্তুত করো এই যে সারণীর কথাটা বলছি সেটাই আপনাদেরকে বিপদ লাগায় দিয়েছে ঠিক আছে এটার জন্য অনেক কিছু করতে হবে তো এটা কিভাবে বের করতে হবে সেটাই এখন দেখাবো চিন্তার কোনো কারণ নেই তো চলুন কথা না বাড়িয়ে আমরা ম্যাথটা শুরু করি আর আমরা যে ম্যাথটা করতেছি সেটা হচ্ছে সার্ভিং 3 বই এর 6 অধ্যায় 6 অধ্যায় হচ্ছে আপনারা জানি যে পূর্ণ নাম্বার যে ম্যাথটা সেটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট হক্সটারের যে বইটা তো চলুন কথা না বাড়িয়ে দেখে নেই ধরে নেই ডালের পরিবর্তন হার এখন দেখেন প্রশ্ন মধ্যে ডাল পরিবর্তন হার দেওয়া নাই আমি গত ক্লাসগুলোতে বলছিলাম যদি দেওয়া না থাকে সে ক্ষেত্রে আমরা ধরে নেব আর সমসম 0.1% প্রতি 20 মিটার জন্য তাহলে হচ্ছে আমাদের যেটা করতে হবে বাকের দৈর্ঘ্য এটা তো প্রথম স্টেপে করতে হবে বাকিকলের বা বাকের দৈর্ঘ্য এল সমান সমান আমরা জানি যে এই উপরটা হচ্ছে বীজগণিতিক পার্থক্য আর নিচে হচ্ছে যে আমাদের পরিবর্তনের হার ঠিক আছে পরিবর্তন হার যেহেতু আমরা 0.1% ধরে নিয়েছি 0.1 ধরে নিলাম এখানে বসাই দিলাম আর এখানে যেহেতু হচ্ছে আমাদের পশ্চমতে দেওয়া আছে 0.8% তারপর সূত্রের মাইনাস তারপর 0.6% ওকে যেহেতু এগুলো ছিল এগুলো আমরা বসাই দিলাম তো এটার সামনে কিন্তু মাইনাস আছে এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে আমি এটা দিতে ভুলে গেছিলাম সো যদিও আমি লিখি নাই লেখাগুলো আর অন্যজনকে দিয়ে লিখাইছি আমি সময় পাই না সেই জন্য আমি লিখে হয়তো বা আর আপনাদেরকে সহজ করে লিখে দেখাই দেব ওকে তো আমরা যদি এগুলো করি ক্যালকুলেশন করার পর আমাদের এখানে 14 শিকল আসে তো 14 শিকলকে আমরা ধরে নিলাম উত্তল ভাগ তারপর আমরা জানি যেহেতু 20 মিটার আমরা শিকল ব্যবহার করছি সে ক্ষেত্রে আমরা 14 ইনটু 20 দিলে তাহলে হচ্ছে আমাদের 280 মিটার চলে আসে ওকে তাহলে আমাদের প্রথম ধাপটা কমপ্লিট হলো তারপর আমাদের যে জিনিসটা করতে হবে সেটা এখন করতেছি দেখেন তারপর এখানে লাগবে মানে এটা প্রথম প্রথম বিন্দুর চেনেজ ঠিক আছে বা প্রাম প্রাম্বিক বা বিন্দুর চেনেজ তো এটা আমরা বের করব ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে দেখেন খেয়াল করতে হবে আপনাদের প্রশ্নটা কি বলতেছি বা কিভাবে করাইতেছি হ্যাঁ তো এখানে চেনেজটা হচ্ছে আমাদের 1500 দেওয়া আছে দেখেন এটা প্রশ্নের মধ্যে আমাদের সুন্দরভাবে দেওয়া আছে চেনেজ 1500 ওকে সেই ক্ষেত্রে আমরা এই 1500 থেকে আমরা মাইনাস করব 140 এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভাইয়া 140 কেন মাইনাস করবেন হ্যাঁ তো সেটাই এখন বলতেছি যে 140 কেন আমরা মাইনাস করব তো দেখেন এই যে এখানে আমাদের কত আসে আমাদের এল এর মানটা আছে 280 তো এটাকে আমরা দুই দিয়ে ভাগ দিলে আমাদের রেজাল্ট আসে যে 140 140 প্লাস 140 তার মানে 280 আছে তো এটা আমরা মাইনাস করে দিলে আমাদের 1360 মিটার পেয়ে যাব আশা করি সবাই কমপ্লিটলি বুঝতে পারছেন তারপর হচ্ছে আমাদের যে জিনিসটা করতে হবে প্রাথমিক বিন্দুর আর এল ঠিক আছে তো প্রাথমিক আর এল যে জিনিসটা বার করব সেটা হচ্ছে যে আমাদের 100 100 কথা থেকে আসলো সেটাই আমি এখন আপনাদের দেখাচ্ছি দেখেন এখানে বলে দিয়েছে যে যতক্রমে চেনেজ হচ্ছে এত আর আর এলটা হচ্ছে 100 মিটার তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে 100 মাইনাস তো আমাদের যে জিনিসটা করতে হবে সেটা হচ্ছে 0.8 ইনটু 140 ডিভাইডেড 100 তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভাই এটা কি করলেন সো এটা যেটা করলাম সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে আর এল বের করতে হয় সেই ক্ষেত্রে যে 0.8% আছে এটাকে আমরা 100 দিয়ে ভাগ দিয়ে আমাদেরকে এটা পয়েন্ট নিয়ে নিলাম তারপর ইনটু 140 এখন 140 কেন হলো দেখো এটা আমাদের 200 এল টা বের হইছে 280 কিন্তু আমাদেরকে এটা ধর বের করতে হবে যেহেতু আমাদের বিন্দুর আর এল টা বের করব সো আমরা আর এল টা বের করার জন্য 280 কে আমরা দুই দিয়ে ভাগ দিলে যত আসবে সব সময় অর্থাৎ এল এর মানটাকে দুই দিয়ে ভাগ দিলে যেটা আসবে এটাই আমাদের এখানে বসাতে হবে তো যেহেতু এখানে 140 আসে জন্য 140 বসাইলাম তো এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করে নেই ঠিক আছে তাহলে আমাদের রেজাল্ট আসে 98.88 মিটার তো এটা কি আসলো এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম বিন্দুর আর এল আসলো দেখেন প্রথম বিন্দুর আর এল এখানে আমরা বসাই দিলাম কত আমরা 98.88 তো 98.88 দেখেন এখানে আর এল এই বিন্দুর আর এল আমরা পাইছি 98.88 জাস্ট এটা বসাই দ
তো তারপর হচ্ছে আমাদের যে জিনিসটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমরা শেষ বিন্দুর চেঞ্জটা বের করতে হবে তো শেষ বিন্দু চেঞ্জ বের করার জন্য আমাদের প্রশ্নতে যেটা দেওয়া আছে পনেরোশো সে আমরা পনেরোশো পর লিখলাম প্লাস হচ্ছে একশো চল্লিশ করতে হবে কেন এল বাই টু এর মান যেত আসে এটা যোগ করতে হবে আমরা এটা থেকে করছি মাইনাস প্রথমটা থেকে করবো মাইনাস দ্বিতীয়টার থেকে প্লাস করছি তাহলে আমাদের শেষ বিন্দুর আলাদা আমরা পাই গেছি ষোলোশো চল্লিশ তা এখন ষোলোশো চল্লিশ পাইছি ভালো কথা সেটা কিসে পাইছি এটা শেষ বিন্দু চেঞ্জ পাইছি দেখেন আমরা এখানে ষোলোশো চল্লিশ বসাই দিছি ওকে এই বিন্দুর এই বিন্দুরটা আমরা বসাই দিছি দেখেন আমি দেখাচ্ছি এই বিন্দুরটা আমরা বসাই দিছি এখানে ষোলোশো চল্লিশ তো এখানে আর এলটা এখন বের করবো আমরা আর এলটা কত আসে দেখি তো আর এলটা হচ্ছে সেম আমরা একশো থেকে মাইনাস করবো যে প্রথমে করছিলাম আমরা একশো থেকে হচ্ছে মাইনাস জিরো পয়েন্ট এইট করছিলাম ঠিক আছে এখন জিরো পয়েন্ট সিক্স হবে কেন তো আমাদের প্রশ্নতে প্রথমটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এইট তারপরটা জিরো পয়েন্ট সিক্স তো আমরা সেম এটা জিরো পয়েন্ট সিক্স করে দিলাম ইন্টু একশো চল্লিশ আমি আবার বলি একশো চল্লিশ কেন হবে এল এর মানটাকে দুই দিয়ে বাগ দিতে হবে তাহলে হচ্ছে একশো চল্লিশ হবে তারপর ডিভাইডেড জিরো পয়েন্ট ফোর যেহেতু আমরা জিরো পয়েন্ট সিক্স যেহেতু এটা পার্সেন্ট আছে এটাকে আমরা একশো দিয়ে বাগ দিয়ে হচ্ছে আমরা পয়েন্টে নিয়ে নেব তো এটা ক্যালকুলেশন করার পর নাইন হচ্ছে এটা আমাদের কী আসে আর এল আসে শেষ বিন্দু তো আমরা এখানে আর এলটা পাইছি নাইন ওকে আর এল পেয়ে গেলাম তাহলে এটা আমরা আর এল পাইছি এটার আমাদের পাইছি এটা হচ্ছে আটানব্বই পয়েন্ট এইট এইট আর এটা হচ্ছে সেন এজ হচ্ছে তেরোশো সাইড আমরা বের করছি হ্যাঁ এটা এখান থেকে বের করছি দেখেন এখান থেকে বের করছিলাম আমরা ওকে তো আশা করি এতটুকু সবাই বুঝতে পারছেন তারপর হচ্ছে আমাদের যে জিনিসটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই এটা আমরা চলে আসলাম আমাদের সারণী তৈরি করতে হবে তো সারণী তৈরি করার জন্য কিছু তৈরি করার জন্য আমরা গড়গুলো আগে দেখাই দিই কীভাবে করতে হবে তারপর হচ্ছে উপরের অংশটা দেখাবো তো এখানে জাস্ট খুঁটিন রং এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আর এভাবে দিয়ে দিবেন তারপর হচ্ছে দেখেন এখানে যেহেতু আমরা প্রথম পাইছিলাম কত তেরোশো ষাট তারপর প্লাস শূন্য দিলাম কারণ হচ্ছে আমরা প্রথমটা তো প্রথমটাতে এখানে তো কোনো এক্স দূরত্ব নাই এক্স দূরত্ব মানে কি সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে চেন এজ আমাদের যে চেনটা ব্যবহার করছি প্রথমটাতে চেঞ্জ ব্যবহার করি না এটা তো খুঁটি খুঁটির ক্ষেত্রে তেরোশো ষাট দ্বিতীয় খুঁটির ক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে এখানে ডিস্টেন্স হচ্ছে বিশ সেই জন্য আমরা এখানে বিশ ধরে নিলাম তারপর দেখেন এই বিশের সাথে আবার যদি আমরা জানি বিশ থেকে আবার এখান থেকে এখানে দূরত্ব আসতে এখানে বিশ আসলো সেই জন্য এখান থেকে এখানে চল্লিশ হবে তো চল্লিশ আবার এটার সাথে বিশ পাবে ষাট হবে এটার সাথে আবার বিশ পাবে আশি হবে আশির সাথে আবার বিশ হবে একশো হবে একশোর সাথে বিশ একশো বিশ এভাবে বের হয়ে আমাদের চলে যাব হচ্ছে দুইশো ষাটে তারপর হচ্ছে দুইশো আশিতে চলে আসবে তো এখন দুইশো আশি কীভাবে আসবে দুইশো আশিতে এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভাইয়া আমি দুইশো আশিতে থেকে থামবো কেন তো আমি বলে দিই সেটা হচ্ছে যে আমাদের দুইশো আশি এখানে বের করছিলাম দেখেন এলের মানটা আমরা দুইশো আশি বের করছিলাম সেই জন্য দুইশো আশিতে আমরা থেমে যাব ওকে এখানে এসে থেমে গেলাম আর উপর এই পাশে যেটা আসে তেরোশো ষাট তেরোশো ষাট এটা এইভাবে বসে আসবো জাস্ট ক্যালকুলেশন করো এটার সাথে এটা যোগ করে যেটা বেশি এটার সাথে এটা যোগ করে যেটা পাই এটা বসাবো এটার সাথে এটা যোগ করে যেটা পাই এটা বসাবো এটার সাথে যেটা যোগ করে এটা এটা বসাবো জাস্ট এরকম তেরোশোর সাথে এটা বসে এটা পাবো জাস্ট এটা হচ্ছে অ্যান্সারটা আমরা পাবো তো তারপর হচ্ছে যে গড়টা থাকবে সেটা হচ্ছে যে প্রথম বিন্দুর আর এলটা তো প্রথম বিন্দু আর এলটা আমরা আটানব্বই পয়েন্ট এইট এইট বের করছিলাম রাইট সেই জন্য আমরা এটা সরাসরি সবগুলোতে আমরা বসাই নেবো আটানব্বই পয়েন্ট এইট এইট আটানব্বই পয়েন্ট এইট এইট আটানব্বই পয়েন্ট এইট এইট এগুলো সরাসরি বসাই নেবো তো আর কিছুই বসাতে হবে না তো তারপর হচ্ছে দেখেন মেন জিনিসটা সেটা সেটা হচ্ছে যে ওয়াই সমান সমান এই জিনিসটা হচ্ছে এরকম যে ওয়াই সমান সমান মাইনাস আমি এখানে লেখা দিচ্ছি দেখেন মাইনাস টু পয়েন্ট টু দ্য পাওয়ার ফাইভ ইন্টু হ্যাঁ এখানে ইন্টু হবে ইন্টু এক্স এক্স স্কোয়ার এটা সরাসরি এখান থেকে পাওয়া যায় দেখেন মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু হবে এটা আর টেন টু তো পার মাইনাস তারপর হচ্ছে এটা কি ফাইভ তারপর ইন্টু না এটা এটা হচ্ছে এক্স ঠিক আছে এটা হচ্ছে এক্স আমি আবার বলি এক্স স্কোয়ার প্লাস এইট ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস থ্রি ইন্টু এক্স এটাও এক্স ঠিক আছে শুধু এটা হবে ইন্টু ওকে আশা করি বুঝতে পারছেন এটা ইন্টু হবে আর বাকি যেগুলো আছে এটাও এক্সে এটাও এক্সে তো এটা কীভাবে বের করলাম সে এটা এখানে দেখাবো সে এটা যদি বের করতে পারেন তাহলে খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবেন তো এখানে যেহেতু হচ্ছে দেখেন এখানে এক্স আসে কয়টা এখানে দেখেন এই মানটার সাথে এক্স আসে এক্স স্কোয়ার শুধু আর প্লাসের পরে এটার সাথে শুধু এক্স আসে এটা তো এখানে জাস্ট হচ্ছে আমরা এখানে এই যে এই মানটা বের করবো কীভাবে এটাই দেখাচ্ছি এখন দেখেন এটা বের করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে যে এখানের
ঠিক আছে আর বাকি যেটা আছে দ্বিতীয়টা দ্বিতীয়টা হচ্ছে এটা দেখেন আমি ক্যালকুলেটার করে দেখাই দিচ্ছি মাইনাস মাইনাস তারপর হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ তারপর হচ্ছে ইন্টু তারপর হচ্ছে দেখেন তারপর হচ্ছে দশ তারপর হচ্ছে টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস ফাইভ ওকে এটা বসাইলাম তারপর হচ্ছে ইন্টু দিলাম তারপর দেখেন এখানে এক্স স্কোয়ারের কথা বলতেছি এক্স স্কোয়ার মানে কি এটার মান হচ্ছে এক্সের মান হচ্ছে এখানে বিশ তো আমরা বিশ স্কোয়ার বসাই দিই স্কোয়ার বসাই দিলাম তারপর দেখেন প্লাস চিহ্ন বলছে তো আমরা প্লাস দিয়ে দিলাম তো এখানে প্লাস আছে আমরা প্লাস বসাইলাম না আমি এখানে দেখাচ্ছি দেখেন প্লা এটা বসানোর পর আমাদের প্লাস আছে প্লাস বসাইলাম তারপর এইট তো আমরা এইট বসাইলাম ইন্টু ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার কত আমাদের ক্যালকুলেটার খেয়াল করলাম টেন টু দ্য পাওয়ার হচ্ছে মাইনাস থ্রি সো মাইনাস থ্রি আমরা বসাই দিলাম তারপর হচ্ছে দেখেন এখানে এক্স আসে সো এক্সের মানটা আমরা বসাই দিই একশো ইন্টু বিশ তো ক্যালকুলেশন করার পর আমাদের রেজাল্ট আসে দেখেন কত জিরো পয়েন্ট এখানে দেখেন জিরো ওকে সো এইভাবে আমরা বের করব জাস্ট হচ্ছে এখানে এই যে এই সূত্রটা প্রয়োগ করে বের করব এতটুকুর মধ্যে এখানে এক্স আসে আর এখানে এই সম্পূর্ণটার মধ্যে এখানে এক্স আসে এই সম্পূর্ণটা ক্যালকুলেশন করার পর আমাদের যে মানটা আসবে এগুলোতে জাস্ট এই ঘরটাতে এটা বসাই দেবো জাস্ট এতটুকুই আর কিছু করতে হবে না আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন ওকে তো সেক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস খেয়াল করতে হবে সেটা হচ্ছে দেখেন এটা যদি আমরা বের করি সেম সবগুলোর মধ্যে এরকম এটা হবে এক্সের মান হবে সবগুলো এটা 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 সবগুলো এক্সের মান হবে এটা তো এইরকম সিরিয়ালভাবে আমরা সবগুলো মান বের করব তো বের করার পর আমাদের যেটা করতে হবে তারপর হচ্ছে এটা হচ্ছে বাকের উপর আর এল তো এটা বের করার জন্য দেখেন এটার থেকে এটা মাইনাস করতে হবে তো এটার থেকে শূন্য মাইনাস করলে তো এটাই হবে তারপর হচ্ছে আটা এটার সাথে আটানব্বই পয়েন্ট এটের সাথে যদি জিরো যদি আমরা মাইনাস করি সেক্ষেত্রে আমাদের সরি যোগ করতে হবে মাইনাস করতে হবে না যোগ করতে হবে সো যেহেতু যদি মাইনাস চিহ্ন থাকে মাইনাস করতে হবে যোগ থাকলে যোগ করতে হবে যেহেতু এটা যোগ করি তাহলে আমাদের রেজাল আসে নাইন আবার এটার সাথে এই আটানব্বই সাথে যদি আমরা জিরো যোগ করি তাহলে নাইন আসে তারপরে এটার সাথে এটা যোগ করলে এটা আসবে 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 এরকমভাবে আসবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভাইয়া এই সূত্রটা কীভাবে তৈরি করছেন রাইট এই যে সূত্রটা আছে এটা কিভাবে তৈরি করছেন তো এই সূত্রটা কিভাবে তৈরি করছে সেটাই আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি তো এখানে কিছু বাংলা লেখা আছে বাকের যে কোনো বিন্দুতে এক্স হ্যাঁ ঠিক আছে এর আর এল প্রান্ত বিন্দু হচ্ছে আর এল এক্স ওয়াই এগুলো দেওয়া আছে সো এগুলো তোমরা বই থেকে পড়ে নেবা কোনো সমস্যা নাই বই থেকে পড়ে নেবা তারপর আমি তোমাদেরকে যে জিনিসটা দেখবো সেটা হচ্ছে এই সূত্রটা হচ্ছে এরকম সমান সমান সূত্র জিরো মাইনাস সূত্র হচ্ছে মাইনাস আর জিরো পয়েন্ট এইট এগুলো আমাদের বইয়ের মধ্যে প্রশ্নের মধ্যে দেওয়া আছে দেখো এখানে জিরো পয়েন্ট আমাদের দেওয়া আছে কত আর জিরো পয়েন্ট এইট আর জিরো পয়েন্ট সিক্স তো জাস্ট হচ্ছে আমরা এখানে জিরো পয়েন্ট সিক্স মাইনাস জিরো পয়েন্ট এইট বসাই দিলাম তো যেহেতু প্লাস প্লাস তারপর সূত্র হচ্ছে এই দুশোটা হচ্ছে সূত্র থাকবে সবসময় তারপর দুশো আশি হচ্ছে আমাদের যে সর্বোচ্চ যে আমাদের ইয়াটা পাইছি দেখেন এখানে সর্বোচ্চ কী পাইছিলাম আমরা এখানে এখানে পাইছিলাম হচ্ছে দুশো আশি এল এর মান দেখেন এল এর মান আমরা দুশো আশি পাইছিলাম এল এর মান যেটা পাবো সে জাস্ট হচ্ছে এখানে আমরা এটা দিয়ে ভাগ দিয়ে দেবো তারপর ইন্টু এক্স স্কোয়ার হচ্ছে এটা সূত্রের প্লাস তারপর হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এইট আসে ঠিক আছে এটাকে আমরা সরাসরি কি দিয়ে করবো একশো দিয়ে ভাগ দেবো ওকে জিরো পয়েন্ট যদি থাকে তাহলে হচ্ছে এটাকে আমাদেরকে আমি আপনাদের বইয়ের মধ্যে আরও সুন্দরভাবে দেখাই দেবো সমস্যা নাই তো এটা জাস্ট হচ্ছে আমরা এখানে একশো দিয়ে ভাগ দেবো তারপর ইন্টু এক্স ওকে এই সম্পূর্ণটারে ক্যালকুলে এইটার যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে রেজাল্ট আসে ওয়ান পয়েন্ট ফোর তারপর হচ্ছে নিচে আসে হচ্ছে ফাইভ সিক্স থ্রি পল জিরো তারপর এখানে এক্স স্কোয়ারের এক্স স্কোয়ার তারপর প্লাসের প্লাস আর এটাকে যদি আমরা একশো দেওয়া বাগ দিই তাহলে আমাদের রেজাল্ট আসে জিরো পয়েন্ট জিরো 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 এইট হ্যাঁ তারপর হচ্ছে ইন্টু এটাকে এটা বাগ দিলে এটা আসে তারপর ইন্টু এই এক্স আসে এক্স অর্থাৎ প্লাসের এই যে এটা আসে আর এখান থেকে আসে হচ্ছে এখান থেকে হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে সূত্র ইন্টু এটাও এক্স স্কোয়ার থাকবে ওকে তাহলে আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন যদি না বুঝে থাকেন অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন যদিও এটা কঠিন লাগে কোনো সমস্যা নাই আমরা শর্ট করে দেব ইনশাল্লাহ তো আপনারা যদি চান অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আমরা শর্ট করে দেব সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম গত ক্লাসে আমরা দেখাইছিলাম যে এই নিয়মের হচ্ছে তিন থেকে চারটা নিয়মের ম্যাথ দেখাইছি তো আজকে হচ্ছে আমরা সারণি কীভাবে হচ্ছে সমাধান করতে এটা দেখালাম আগামী ক্লাসে হচ্ছে আমরা দেখাবো যে কীভাবে হচ্ছে